നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജി കെ നോട്ട്സിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സവിശേഷതകളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതിലെ ഹിമാലയൻ നിരകളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ജി കെ പാർട്ട് വൺ ആരെങ്കിലും കാണാനുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഉത്തര പർവ്വത മേഖലയിലെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് എന്താണത് ട്രാൻസ് ഹിമാലയൻ നിരകൾ ഹിമാലയൻ നിരകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിൽ തന്നെ മൂന്നെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഹിമാദ്രി സിവാലിക് ഹിമാചൽ ഓക്കെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ട്രാൻസ് ഹിമാലയൻ നിരകൾ എന്താണ് ജമ്മു കാശ്മീരിൻ്റെ വടക്കു കിഴക്കായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ജമ്മു കാശ്മീരിൻ്റെ വടക്കു കിഴക്കായി കാറക്കോറം ലഡാക്ക് സസ്കർ തുടങ്ങിയ പർവ്വതങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ വരുന്നതാണ് ട്രാൻസ് ഹിമാലയൻ നിരകളിൽ വരുന്നതാണ് അതുമാത്രമല്ല വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗോഡ് ബി നാസ്റ്റിൽ അതായത് എങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നത് മൗണ്ട് കേറ്റു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അത് പറഞ്ഞതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അതും ഏറ്റവും വലിയ പർവ്വത നിരയാണ് ഈ പർവ്വത നിര എവിടെ തന്നെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ് ഹിമാലയൻ നിരകളിലാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പർവ്വത നിര എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗോഡ് ബി നാസ്റ്റിലും ട്രാൻസ് ഹിമാലയൻ നിരകളിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഉയരം എത്രയാണ് എണ്ണായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് മീറ്റർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എണ്ണായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് മീറ്റർ ഓക്കെ ഇത് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാറക്കോറം പർവ്വത നിരയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ കാറക്കോറം പർവ്വത നിരയിൽ ഈ കാറക്കോറം പർവ്വത നിരയിൽ തന്നെയാണ് സിയാച്ചിൻ ഗ്ലേസിയറും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഏറ്റവും ഉയരമേറിയ യുദ്ധക്കളം മൂന്നാം ധ്രുവം എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഏ എന്താണ് ഈ സിയാച്ചിൻ ഗ്ലേസിയർ ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും ഉയരമേറിയ യുദ്ധക്കളം മൂന്നാം ധ്രുവം എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഏറ്റവും ഉയരമേറിയ ഹെലിപ്പാട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളില്ലാത്ത രണ്ടാമത്തെ ഹിമാനി അതായത് ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളില്ലാത്ത രണ്ടാമത്തെ ഹിമാനി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ സിയാച്ചിൻ ഗ്ലേസിയർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റിലേക്ക് അടക്കാം ഹിന്ദുക്കുഷ് പീർപഞ്ചൽ കൈലാസം കൊടുമുടി എല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും ഈ ട്രാൻസ് ഹിമാലയൻ നിരകളിലാണ് സിയാച്ചിനിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദിയുടെ പേരെന്താണ് ന്യൂബ്ര വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് സിയാച്ചിനിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദിയുടെ പേര് എന്താണ് ന്യൂബ്ര ഓക്കെ റോസ പൂക്കളാൽ സുലഭം എന്നർത്ഥമുള്ള സ്ഥലമാണ് സിയാച്ചിൻ സിയാച്ചിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് റോസ പൂക്കളാൽ സുലഭം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ട്രാൻസ് ഹിമാലയൻ നിരകളിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തേർഡ് വണ്ണിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്തായിരുന്നു ഹിമാലയമായിരുന്നു സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ട്രാൻസ് ഹിമാലയൻ നിരകൾ തേർഡ് പൂർവാചൽ അല്ലെങ്കിൽ വടക്ക് കിഴക്കൻ മലനിര ഓക്കെ പട്കായ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് പൂർവാചൽ പൂർവാചൽ എങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നു പട്കായ് ഖാസി ഗാരോ മിസോ ജയന്തിയ നാഗ പട്കായ് എല്ലാ കുന്നുകളും ഈ വടക്കു കിഴക്കൻ മലനിരകളിലാണ് ഈ മലനിരകളിൽ വരുന്ന കുന്നുകളാണ് കുഞ്ഞ് ഇവിടെ വെച്ച് കുന്നുകളാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഏതൊക്കെയാണത് ഖാസി ഗാരോ മിസോ ജയന്തിയ നാഗ പട്കായ് ഇവയെല്ലാം എവിടെയാണ് ഈ മലനിരകളിലാണ് ഇന്ത്യയെ മ്യാൻമാറുമായി വേർതിരിക്കുന്നത് പട്കായ് മലനിരയാണ് ഇന്ത്യയെ മ്യാൻമാറുമായി വേർതിരിക്കുന്നതും ഈ നിരകളാണ് ഓക്കെ മഴ ലഭിക്കുന്ന ചിറാപ്പുഞ്ചി മൗസിൻഡ്രം എല്ലാം എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഖാസി മലനിരകളിലാണ് ഈ ഖാസി മലനിര എവിടെയാണ് പൂർവാചലിലാണ് അപ്പോൾ പൂർവാചലിലുള്ള ഖാസി മലനിരകളിൽ വരു ആണ് എന്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന ചിറാപ്പുഞ്ചിയൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ലുഷായ് കുന്നുകൾ ലുഷായ് കുന്നുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് മിസോറാമിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഖാസി ഗാരോ മേഘാലയയിലാണ് ലുഷായ് കുന്നുകൾ മിസോറാമിലാണ് ഖാസി ഗാരോ കുന്നുകൾ എവിടെയാണ് അത് മേഘാലയ ഓക്കെ ചിറാപ്പുഞ്ചിയുടെ പുതിയ പേരെന്താണ് ചിറാപ്പുഞ്ചി അറിയപ്പെടുന്നത് സോഹ്റ എന്നാണ് സോഹ്റ ഓക്കെ ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ ചിറാപ്പുഞ്ചി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് അഗുമ്പെ അഗുമ്പെ എവിടെയാണ് കർണാടകത്തിലാണ് ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ ചിറാപ്പുഞ്ചി ഏതാണ് അഗുമ്പെ കർണാടകത്തിൽ കേരള ചിറാപ്പുഞ്ചി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് ലക്കിടിയാണ് അത് എവിടെയാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ എല്ലാവർക്കും വയനാട്ടിൽ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും നനവുള്ള സ്ഥലം ഏതാണ് പൂർവാചലാണ് ഓക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും നനവ് ഉള്ള സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് പൂർവാചൽ ആണ് ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് 